హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా సో నేనైతే సూపర్ డూపర్ ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు కూడా ఖచ్చితంగా నాతో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం అసలు అంటే అసలు మర్చిపోవద్దు సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి మీరు టైటిల్ మరియు తమ్నేల్ చూసే ఉంటారు కదా ఈ వ్లాగ్ ఏంటి ఈ పాటికి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో ఈరోజు మా ఇంట్లో దీపావళి పండుగ వేడుకలు అవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో అయితే షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అండి వీడియో అనేది లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి వీడియో అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఈ పాటికే వీడియో అదంతా కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసేసారు కదా ఎక్కడ చూసినా సరే దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ వ్లాగ్సే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో నాకు ముందు తీసిన వ్లాగ్స్ అవన్నీ కూడా కంటిన్యూటీ మిస్ అవుతాయని చెప్పేసి నేను ముందు ఆ వ్లాగ్స్ అవన్నీ కూడా పోస్ట్ చేసిన తర్వాత దివాళీ వ్లాగ్ పోస్ట్ చేయడానికి ఇంత టైం అయితే పట్టిందనమాట సో ఏమీ అనుకోవద్దు సో చూసారు కదా ఇంకా నైన్కి అయితే పడుకునే ఉన్నదండి సో ఇంకా లేచినా సరే తను ఇంకా చేసే పని అయితే ఏమి ఉండదు ఈరోజు స్కూల్ కూడా హాలిడే కదా అని చెప్పి ఇంక నేనైతే లేపలేదు సో ముందు రోజు నైన్కా బట్టల షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడైతే ఆ యొక్క యూనికార్న్ టాయ్ అనేది కొనుక్కుంది కదా నైట్ టైం కూడా పట్టుకునే పడుకుంటుందండి రోజు కూడా అని సో ఇంక ఈలోగా నేను హెడ్ బాత్ అదంతా చేసేసి ప్రతి సంవత్సరం దీపావళికి నైట్ పూజ చేసుకునేటప్పుడు కొత్త ప్రేమిదులతో పాటు పాత ప్రేమిదులు కూడా యాడ్ చేసుకుని అయితే కంపల్సరీ మనం పూజ అనేది చేసుకోవాలండి సో ఆ పాత ప్రేమిదులు అలాగే కొనుక్కున్న కొత్త ప్రేమిదులు అవన్నీ కూడా నేను వాటర్లో వేసి నానబెట్టేస్తున్నాను అనమాట సో మనం కొత్త ప్రేమిదులు అలా నానబెట్టినట్లయితే మనం ఈవినింగ్ పూజ టైంలో నూనె పోస్తూ ఉంటాం కదా అలా నూనె పోసినప్పుడు ఏంటంటే నూనె ఆ యొక్క ప్రేమిద అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా అయితే ఉంటుంది అలా నానబెట్టడం మూలన చెక్గా అలా ఒక గంట నానబెట్టిన తర్వాత చక్కగా ఎండ్లో ఆరబెట్టేసాం అనుకోండి ఈవినింగ్ మనం దీపం వెలిగించుకునేటప్పుడు నూనె అనేది చక్కగా అలాగే ఉంటుందన్నమాట సో ఇంకా ప్రేమిదులు అవన్నీ కూడా వాష్ చేసేసి ఎండ్లో అయితే ఆరబెట్టేసాను సో ఇంక ఇక్కడ అయితే ముందు రోజు ఆల్రెడీ వ్లాగ్లో షేర్ చేశాను కదా మా ఇంటి కింద ఆటోలో ఈ యొక్క బంతి పూలు అవన్నీ కూడా వస్తే హోల్సేల్లో మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చారని చెప్పి ఆ బంతి పూలు దండ్ల అవన్నీ కూడా ఇంకా కట్టేసానండి మెయిన్గా అయితే ఇలా గుమ్మానికి కడుతూ ఉంటాను అలాగే దేవుడి గదిలో కూడా కడుతూ ఉంటాను అనమాట సైడ్ హ్యాంగింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ అనమాట సో చూడ్డానికి ఏంటంటే రియలిస్టిక్గా అయితే ఉంటాయని చెప్పేసి అవి పండుగల టైంలో అయితే పెడుతూ ఉంటాను సో ఇదేంటంటే మా ఇంటి పక్కన కమ్యూనిటీ గ్రౌండ్స్లో ఇక్కడ క్రాకర్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి అమ్ముతూ ఉంటారండి సో ఇంక నేనేంటంటే ఇంట్లో పనులవన్నీ ఉంటే ఆ పనులవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో షేర్ చేశాను కదా లాస్ట్ ఇయర్వి కొన్ని క్రాకర్స్ అయితే ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నేను ఎండ్లో ఒక రెండు రోజుల నుంచి అయితే పెడుతూ ఉన్నాను బట్ ఎన్ని లాస్ట్ ఇయర్ క్రాకర్స్ ఉన్నా సరే కొన్నన్నా సరే కొత్త కొనుక్కోవాలి కదా అందులో ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉండేవాళ్ళకి అయితే కంపల్సరిగా ఎన్నో కన్ని కొంటూ ఉంటారు కదా అది కూడా మేము ఏంటంటే సౌండ్ వచ్చేవైతే ఏం కొనము జస్ట్ క్రాకర్స్ ఎలిగేవి అయితే కొంటూ ఉంటాం అనమాట కొన్ని కొన్నాము మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చే లోపల నేను పాత కూడా ఎండ్లో అయితే పెట్టేశాను ఇంకా తర్వాత నేను పెద్దగా వీడియో అదంతా కూడా ఏమీ షూట్ చేయలేదండి ఇంకా నైన్ కన్నా ఏంటంటే మధ్యాహ్నం పడుకోబెట్టేశాను ఈవినింగ్ అక్క వాళ్ళ ఇంటికి అయితే వెళ్ళాలి ఇంకా కొంచెం క్రాంకీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అయితే నైన్ కన్నా పడుకోబెట్టేశాను సో నైన్ కన్నా పడుకోబెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ కూడా ఇంకోటి ఉన్నదండి ఏంటంటే ఇక్కడ నేను దివాళీ రోజు ఇలాగ కలర్స్ ముగ్గులతో అయితే ఇలా రంగోలీ అనేది వేస్తూ ఉంటాను ఈసారి ఏంటంటే ఫ్లవర్స్తో వేద్దామని చెప్పేసి ఫ్లవర్స్కి ఉండే పెటల్స్ అవన్నీ కూడా ఇలాగ తీసేసి ఇలా బౌల్స్లో అయితే పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో నాకు దివాళీ టైంలో ఏంటంటే ఇంటి నిండా దీపావళి దీపాలు అలాగే రంగోలీలు అవన్నీ కూడా వేసుకుని చక్కగా ఇల్లుని అలంకరించుకోవడం అయితే చాలా ఇష్టం అనమాట సో నైన్కా ఉన్నది అనుకోండి ఇంక నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను అంటూ ఉంటుంది సతా ఇస్తుందని చెప్పేసి నైన్కాని అయితే కొంచెం సేపు అయితే పడుకోబెట్టేశాను సో నైన్కా పడుకుని లేచేటప్పటికల్లా ఇక్కడ నేను ఫ్లవర్స్తో ఈ రంగోలీ అదంతా కూడా వేసేయచ్చు అని చెప్పేసి ఇంకా ఇక్కడ అదంతా కూడా వేసేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ మా హస్బెండ్ బంతి పూలు తీసుకొచ్చారన్నాను కదా ఆ బంతి పూల్లో ఏంటంటే కొన్ని బంతి పూలు అయితే మిగిలిపోయినాయండి అవన్నీ కూడా ఇలా నేను రేఖలు అవన్నీ కూడా సపరేట్ సపరేట్గా తీసేసుకుని బౌల్స్లో అయితే పెట్టేసుకున్నాను సో అందు గురించి అని చెప్పేసి ఇలా ఫ్లవర్స్తో రంగోలీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఈవినింగ్ ఫోటోషూట్స్కి వాటికి కూడా బాగుంటుంది ఇల్లు కూడా చక్కగా అందంగా అయితే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇలా ఫ్లవర్ డెకరేషన్ అదంతా కూడా నాకు వచ్చినట్టు ఏదో కొంచెం నా దగ్గర ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫ్లవర్స్తో ఇలా సింపుల్గా అయితే రంగోలీ అనేది వేసాను 
ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో అయితే పెట్టి ఇంక వెలిగించాను సో ఇంకా నైట్ టైం అయితే ఇంకా మంచి కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంటుంది లైట్స్ అవన్నీ కూడా ఆన్ అయిన తర్వాత కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఈవినింగ్ అక్క వాళ్ళ ఇంటికి అయితే వెళ్ళాలండి సో ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళినా కంపల్సరీగా దివాళీ టైంకి స్వీట్స్ అనేది ఇవ్వడం అయితే ఆనవాయితీ కదా సో అందు గురించి అని చెప్పి స్వీట్స్ బాక్స్ అవన్నీ కూడా తెప్పించాను సో ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇప్పుడు దేవుడి సామాన్లు అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకున్నాను అవన్నిటికి కూడా బొట్లు అవన్నీ కూడా పెట్టుకుని చక్కగా అయితే దేవుడి గదిలో అయితే పెట్టుకోవాలి చూపించు అది ఆచి బాగుందే నీకు ఇష్టమైన కలరా బాగా వద్దున్నావా ఇస్తుంది ఇస్తుంది లేదు ఇక్కడ అందు కానీ ఇక్కడ నేను అన్ని అన్ని పర్లేదు అని ఇటు ఇక్కడ సో నేను ఇలా రంగోలి అనేది వేయడం కంప్లీట్ అయిందో లేదో ఇంకా నైన్గా లేచి ఇంక వచ్చేసిందండి సో కరెక్ట్గా ఇంకా అమ్మయ్య అని అనుకున్నాను అనమాట సో ఇంకా కొంచెం క్రాంకీగా అయితే ఉన్నది సో ఇంక ఈ లాగా ఏంటంటే కొంచెం నెయిల్ పాలిష్ వేస్తాను ఇలా రా అంటే సరే అని చెప్పి వచ్చి చక్కగా అయితే నెయిల్ పాలిష్ అదంతా కూడా వేయించుకుంది అందు గురించి అని చెప్పి ప్రాపర్గా అయితే మాట్లాడలేదు అలాగే ఈవినింగ్ లక్ష్మీ పూజకి ముందు ఇంకా గుమ్మం అదంతా కూడా ఊడ్చుకుని తడిబట్ట పెట్టుకుని ముగ్గు అదంతా కూడా పెట్టేసుకుని అయితే వచ్చాను సో అది ముగ్గు అదంతా కూడా పెడుతుంటే అది కూడా తడి పెట్టేస్తానని చెప్పేసి ఓ పక్కన తడి అయితే పెట్టేస్తూ ఉంటుంది ఆడపిల్లలు అయితే ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారండి హెల్పింగ్ అదంతా కూడా అని సో ఇంక ఇవన్నీ ఏంటంటే మా దివాళీ అవుట్ఫిట్స్ అనమాట నా ఇంకా ఆల్రెడీ లాస్ట్ వ్లాగ్లో షేర్ చేశాను కదా సో సికింద్రాబాద్లో అయితే తీసుకున్నానండి ఇది మా హస్బెండ్ టీషర్ట్ అలాగే నా టాప్ అనమాట నా టాప్ ఏంటంటే ఏసరావు నగర్లో మాంగళ్య షాప్లో అయితే తీసుకున్నానండి కాస్ట్ నాకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే పట్టిందనమాట సో ఇంక మా హస్బెండ్ అయితే ప్యాంట్లూన్స్లో అయితే తీసుకున్నారు నా ఇంకా సికింద్రాబాద్ జనరల్ షాప్లో అయితే తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇంకా పూజ చేసుకోవాలి కదా ఈవినింగ్ సో పూజ చేసుకోవడానికి ఆ విగ్రహాలు అన్నిటికీ కూడా బొట్లు అవన్నీ కూడా పెట్టేసుకుని మొత్తం అన్నీ కూడా ఇంకా డెకరేట్ చేసుకుని అయితే పెట్టేసుకున్నానండి సో ఇంక ఇక్కడ అయితే నైవేద్యం అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి సో చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఎన్ని నైవేద్యాలు అనేది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన దీపావళి రోజు కంపల్సరీగా కరాజినోగతో చేసే నైవేద్యం అనేది కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇంకా అందు గురించి అని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం దీపావళికి అయితే కంపల్సరీ ఈ నైవేద్యం అనేది చేస్తూ ఉంటామండి సో ఇది ఎలా చేసుకోవాలో చూపించేస్తున్నాను ముందుగా మూకు పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం నెయ్యి అనేది వేసుకున్నానండి అందులో కొంచెం జీడిపప్పు అలాగే యాక్చువల్లీ కిస్మిస్ అనేది వేసుకోవాలి నో నాకేంటంటే కిస్మిస్ అదంతా కూడా అవైలబుల్గా అయితే దొరకలేదు సో అందు గురించి అని చెప్పి ఎండు ద్రాక్ష ఉంటుంది కదా ఆ ఎండు ద్రాక్ష అదంతా కూడా వేసుకుని వేయించేసిన తర్వాత అదే నేతిలో కరాజీను కదంతా కూడా పచ్చివాసిన పోయేంత వరకు బాగా నేతిలో అయితే ఫ్రై చేసుకున్నాను ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇలాగ ఒక బౌల్లో అయితే తీసేసుకున్నానండి మూకు నుంచి ఇందులో ఒక గ్లాస్ కరాజీనోకి ఒకటిన్నర గ్లాస్ దాకా పంచదార అనేది యాడ్ చేసుకుంటాను చేసుకున్నాను ఇలా వేడిగా ఉండేటప్పుడే పంచదార అనేది యాడ్ చేసేసుకుని బాగా అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా అదే మూకుళ్ళే ఏంటంటే ఒక గ్లాస్ కరాజీ నోక్కి నేను మూడు గ్లాసుల దాకా వాటర్ అనేది పోసేసుకుని నేను మూత పెట్టుకున్నట్లయితే వాటర్ బాయిలింగ్ అదంతా కూడా మంచిగా ఫాస్ట్గా అయితే వస్తూ ఉంటుంది సో కొంచెం మరుగుతుండే టైంలో ఇందులో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నానండి సో ఫుడ్ కలర్ అనేది ఆప్షనల్ యాడ్ చేసుకోకపోయినా సరే పర్వాలేదు సో కొంచెం కలర్గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి నేను ఫుడ్ కలర్ అనేది వేసుకుని అందులో కొంచెం ఎలాచీలు కూడా క్రష్ చేసి అయితే వేసుకున్నాను దాని తర్వాత కరాజీను ఒక షుగర్ అదంతా కూడా పక్కన బౌల్లో వేసుకున్నాను కదా అది కూడా వేసుకుని తర్వాత బాగా ఉడికించిన తర్వాత నేను కొంచెం నెయ్యి అదంతా కూడా వేసుకుని అలాగే జీడిపప్పులు అవన్నీ కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా అది కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తే మనం దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టుకునేటప్పుడు కల్లా సెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఇంక ఇక్కడ అయితే నేను నైవేద్యం అదంతా కూడా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటే నైన్ కా కూడా ఇంకా నైన్ కా ముందే రెడీ చేసేసానండి లేదంటే నైన్ కా కొంచెం నాకు నైవేద్యం అదంతా కూడా ప్రిపేర్ 
చేసుకుని నేను రెడీ అయ్యి పూజ దగ్గర అరేంజ్మెంట్ అవన్నీ చూసుకునేటప్పుడు కల్లా కొంచెం అది రెడీ అయిపోయింది అనుకో నాకు కొంచెం టెన్షన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ముందు దాన్ని రెడీ చేసేసాను సో ఇంకా నైన్ కాక ఈరోజు అవుట్ఫిట్ చూసినారు కదా సింపుల్గా ఉండాలి చాలా కొంచెం గుచ్చుకోలేకుండా అయితే ఉండాలన్నమాట సో నైన్ కా అవుట్ఫిట్ అదంతా కూడా ఎలా ఉన్నది కూడా నాతో షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు ఇక్కడ రంగోలీకి ఇక్కడ ఫ్లవర్స్తో వేసాను కదా ఆ ఫ్లవర్స్తో ఇదంతా కూడా సెట్ చేస్తుంది అనమాట అందు గురించి అని చెప్పి నైన్ కని పడుకోబెట్టేసి ఇక్కడ నేను ఇలాగా రంగోలీ అదంతా కూడా వేసేసుకున్నానండి నైన్ కా పడుకోకుండా ఉందనుకోండి నాకు చాలా డిస్టర్బెన్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ పిల్లల లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇలాంటివన్నీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి కదా ఏంటని ఏంటది చూపి జేజీకి పెట్టాలి హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఏదైనా ఇది చూపించమ్మా హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఏదమ్మా అక్కడ బాగుంది ఒక పక్కన నేను పూజ దగ్గర అన్ని ఫ్లవర్స్ అవన్నీ కూడా పెట్టుకుని ఉంటే చూస్తున్నారు కదా నా ఇంక ఎన్ని ఊసులు చెప్తూ ఉన్నదో ఇంకా వినాలి కానీ అలా మాట్లాడుతూనే ఉంటుందండి సో చక్కగా దీపారాధన అదంతా కూడా చేసేసుకున్నాను సో నాకేంటంటే దేవుడు గదిలో ఇలా దీపాలతో ఎన్ని ఎక్కువ దీపాలు పెట్టుకుంటే అంత మంచిగా అయితే అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎస్పెషల్లీ పూజ అదంతా కూడా చేసుకుంటే చాలా మనసు అనేది చాలా ప్రశాంతంగా అయితే ఉంటుందండి సో ఈసారి ఏంటంటే ఈ యొక్క లక్ష్మీదేవి పూజకి ఇత్తడితో ఉండే కామాక్షి దీపాలు అలాగే నేను వెండివి దీపాలు అలాగే దాంతోపాటు కంపల్సరీగా దీపావళికి అయితే మట్టి ప్రమిదలతో కూడా దీపాలు అనేది దేవుడి గదిలో అయితే వెలిగి కంపల్సరీ పెడుతూ ఉంటాను దీపాలు మట్టి ప్రమిదలతో పెడుతునేటప్పుడు డైరెక్ట్గా సింగిల్ దీపం అనేది పెట్టుకోకూడదండి దేవుడి దగ్గర రెండు ప్రమిదలు అయితే ప్రమిద కిందన ప్రమిద అనేది పెట్టి పైన దీపం నూనె అదంతా కూడా పోసి ఒత్ అనేది పెట్టి వెలిగించాలన్నమాట సో అందు గురించి అని చెప్పి కంపల్సరీగా అయితే దేవుడి దగ్గర అయితే మట్టి ప్రమిదలతో రెండు దీపాల్లో అయితే పెట్టి నేను వెలిగిస్తూ ఉంటాను ప్రమిద కింద అయితే ప్రమిద అనేది పెట్టేసి యాక్చువల్లీ ఇళ్లల్లో అయితే దీపాలు పెట్టుకునేటప్పుడు ఇళ్లల్లో కూడా రెండు వేసి ప్రమిదలు చెప్పున అనేది పెట్టాలంట బట్ ఇప్పుడైతే ఎవరికి అవి పాసిబుల్ అయితే కావట్లేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ దేవుడి దగ్గర అన్నా సరే ఇలా రెండు వేసి దీపాలు అనేది పెడితే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి రెండు దీపాలు అనేది కంపల్సరీగా ఎస్పెషల్లీ దీవాళీ టైంలో అయితే ఇలా పెడుతూ ఉంటాను సో ఇంకా ఇక్కడ అయితే నేను నువ్వుల నూనెతో ఇక్కడ దీపారాధన అదంతా కూడా చేస్తున్నానండి సో యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ చూస్తునేటప్పటికి నాగల్ చవితి అంటున్నారు కదా చాలామంది ఏంటంటే ఫ్రైడే కొంతమంది చేసుకుంటున్నారు సాటర్డే కొంతమంది అనేది చేసుకుంటున్నారు మీరు ఈరోజు సాటర్డే రోజు చేసుకుంటున్నారా లేదంటే ముందు రోజు సా ఫ్రైడే రోజే చేసేసుకున్నారా కూడా నాతో షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రైడే మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి సాటర్డే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు మనకి ఈ యొక్క చవితి అనేది ఉన్నదట కదండి సో నాకేంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ చేసుకోవడమే మంచిదే అని చెప్పేసి నేను ఈ రోజు అంటే సాటర్డే రోజే ఇంకా పొట్లో పాలు పోసుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఈ పాటకి మీరు ఈ వీడియో చూసేటప్పటికి నేను పొట్లో పాలు పోసుకోవడం కూడా అయిపోయే ఉంటుంది సో ఇంకా వివిక్త కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో పూజ అదంతా కూడా చేసేసుకుని ఇంకా మా ఇంటికి అయితే వచ్చిందండి కింతకి నైన్ కని తీసుకుని వెళ్ళి క్రాకర్స్ అవన్నీ కూడా కాల్చుకుంటాం అంటే అని చెప్పి అడగడానికి అని చెప్పి వచ్చింది అనమాట అలాగే వచ్చింది కదా అని చెప్పి దేవుడి దగ్గర బ్లెస్సింగ్స్ అవన్నీ కూడా తీసుకోండి అని చెప్పేసి అన్నాను ఇంకా వెంటనే దండం పెట్టుకుని అయితే వాళ్ళు వెళ్ళి పేరండి ఇంకా నేను పూజ అదంతా కూడా చేసుకున్న తర్వాత నేను చేసిన కరాజీని ఒక ప్రసాదం పెట్టేశాను అలాగే హల్వా స్వీట్స్ అవన్నీ కూడా తెప్పించాను కదా ఆ స్వీట్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా దేవుడికి నైవేద్యం కింద అయితే పెట్టేశానండి యాక్చువల్లీ ఇలా దేవుడు కదా అదంతా కూడా చూపిస్తునేటప్పుడు మొన్న ఏదో వ్లాగ్లో షేర్ చేశారండి నేను ఎప్పుడు దీపారాధన చేసుకునేటప్పుడు మన వైపు దీపాలు అవన్నీ కూడా పెడుతూ ఉంటాను అనమాట ఈవెన్ కామాక్షి దీపం అలాగే పెడతాను మామూలు దీపప్రాధ కుందుల్లో అయినా సరే మన వైపే పెడుతూ ఉంటాను అనమాట సో మొన్న వ్లాగ్లో ఎవరో షేర్ చేశారు కామాక్షి దీపాలు ఏంటంటే ఇలా మన వైపు పెట్టుకోవచ్చు బట్ మామూలుగా ఏదైనా దీపారాధ కుందులతో పెట్టే ఏ దీపం అయినా సరే దేవుడి వైపే ఫోకస్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారనమాట సో అది నాకు గుర్తొచ్చి మొత్తం దీపాలు అన్నీ కూడా దేవుడి వైపే ఫోకస్ చేసినట్టు అయితే పెట్టాను సో ఇంక ఇక్కడ అయితే ఇంకా ఇంటి గుమ్మం ముందు కూడా దీపాలు అవన్నీ కూడా పెట్టుకోవాలి కదా అవన్నీ కూడా ఇక్కడ అయితే సెట్ చేసుకుంటున్నానండి 
సైడ్కి ఉండం మన ఆయన అలా ఉన్నాయి ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయి కదిలించకు సో ఇంకా ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి పూజదంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీపాలు అవన్నీ కూడా వెలిగించేసుకుని ఇంటి గుమ్మం ముందు పెడదామని చెప్పి ఇంకా వచ్చానండి సో ఇంటి గుమ్మం ముందు అయితే పెట్టేస్తున్నాను అలాగే సైడ్ వాల్స్ దగ్గర కూడా పెడదామని చెప్పి అనుకున్నాను కానీ చాలా ఎక్కువ గాలి అయితే వస్తూ ఉన్నదండి సో ఇంకా దీపాలు అవన్నీ కూడా ఎక్కువసేపు అయితే ఉండటం లేదు సో ఇంకా వాల్స్ దగ్గర అయితే తీసేసాను ఇంకా నేను ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్నూన్ ఇక్కడ ఫ్లవర్స్తో రంగోలి అదంతా కూడా వేశాను కదా సో ఇంకా మనకి ఫ్లోటింగ్ క్యాండిల్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ ఫ్లోటింగ్ క్యాండిల్స్ అవన్నీ కూడా పెట్టేసి ఇవన్నీ కూడా దీపాలు అవన్నీ కూడా వెలిగించుకున్నాను దాంతో పాటు మట్టి ప్రమిదలతో పాటు వెలిగించుకుంటున్నానండి దీపాలు కూడా అని సో నాకు ఏంటంటే దీపావళి అనగానే మనకి లైట్స్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్ కాబట్టి ఇంటి నిండా ఎన్ని ఎక్కువ దీపాలు అవన్నీ కూడా మనం పెట్టుకోగలిగితే అంత మంచిగా అయితే అనిపిస్తూ ఉంటుంది దట్టు దీపాలు అవన్నీ కూడా మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవడం మూలాన్ని కూడా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది వస్తూ ఉంటుందండి సో అందు గురించి చెప్పి నాకు పర్టికులర్గా దీపావళి రోజు అయితే నాకు ఇంట్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని దీపాలు అయితే నేను నేను పెట్టుకోగలను అన్ని దీపాలు అనేది ఖచ్చితంగా అయితే పెడుతూ ఉంటాను సో ఇప్పుడు వ్లాగ్స్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాననే కాదండి ప్రతి సంవత్సరం నేను దివాళీకి ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు నా వ్లాగ్స్ చూడడం కొత్తది కాబట్టి సో మీకు చెప్తూ ఉన్నాను దీపాలన్నీ కూడా ఇంట్లో పెట్టేసుకున్నాం అలాగే ఇంటి గుమ్మం ముందు కూడా పెట్టాం కదా సో క్రాకర్స్ కాల్చడానికి అని చెప్పి కిందకి సెల్లార్ లోకి అయితే వెళ్తున్నామండి సో క్రాకర్స్ చూస్తున్నారా ఎలా కాల్తున్నాయో దూమ్ దామ్ అంటూ ఓకే తిప్పు ఇంకా చాలా ఉంది ఆ ముందుకు వెళ్ళకు నైని వెనక్కి ఏంటది బాంబ కాదు కదా దగ్గరికి వెళ్ళి తేజా భయం హ్యాపీ దివాళీ పర్లా పర్లా చాలు కాదు 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 ఇలా చూ హ్యాపీ దివాళీ కదల కదలకు ఫోటో అంటిచ్ అంటిచ్ అది అది అంటిచ్చు అలా ఉండదు హ్యాపీ దివాళి అక్కడ ఏం లేదు నేను చెప్తాను లేదు ఫ్రీగా ఉంది ఇప్పుడు చాలు చాలు ఇంకా అక్కడ ఏంది 
సో ఇంటి దగ్గర క్రాకర్స్ అవన్నీ కూడా కాల్చుకుని ఇప్పుడైతే అక్క వాళ్ళ తోటకూడల విమల వాళ్ళ ఇంటికి అయితే వచ్చామండి సో అక్క వాళ్ళకి ఇంట్లో ఏంటంటే కంపల్సరీగా దివాళీ టైంలో బొమ్మల కొలువు అనేది పెట్టడం అయితే ఆన్వాయితీ అనమాట సో యాక్చువల్లీ అక్క విమల వాళ్ళు ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అయితే పెట్టడం అనేది స్టార్ట్ చేశారండి సో పిలిచింది అనమాట తాంబూలం తీసుకోవడానికి అని చెప్పి రమ్మని సో అందు గురించి అని చెప్పి వెళ్తున్న దారే కదా అని చెప్పి ముందు అక్క వాళ్ళ తోటకోళ్ళ వాళ్ళ ఇంటికి అయితే వచ్చాము సో బయట అయితే వాళ్ళ పిల్లలు నైన్గా అయితే క్రాక్ క్రాకర్స్ అవన్నీ కూడా కాల్చుతున్నారు కొంచెం ఇక్కడ బొమ్మల కొలువు అదంతా కూడా పెట్టేటప్పుడు ఎలా బొమ్మలు అవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసిందో చిన్న వీడియో క్లిప్ మీకోసం అని చెప్పి రికార్డ్ చేశాను సో ఇవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసి అవన్నీ కూడా సర్దుకుని మళ్ళీ కబోర్డ్స్లో పెట్టుకోవాలంటే చాలా పేషెన్స్ అయితే ఉండాలండి సో ఎక్కువ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఆనవాయితీ బట్టి కూడా ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఇంకా చాలామందికి ఏంటంటే బొమ్మల కొలువు అనేది దసరా టైంలో కొంతమంది దివాళీ టైంలో అలాగే కొంతమంది సంక్రాంతి టైంలో కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఎవరు ఇంటి పద్ధతులు బట్టి వాళ్ళు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా మాకైతే ఇలా బొమ్మల కొలువు పెట్టుకునే ఆన్వాయితీ అయితే ఏమీ లేదు సో ఇంకా విమలా వాళ్ళ ఇంటికి అయితే వచ్చాం కదా సో విమలా అయితే ఇక్కడ స్వీట్స్ గులాబ్జామ్ అనేది చేసింది అనమాట సో గులాబ్జామ్ అయితే నేను తింటూ ఉన్నాము సో ఇంకా ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తూ వస్తూ క్రాకర్ సౌండ్ ఇంకా భరించలేక చోలో నేను నా ఇంకా కాటన్ అవన్నీ కూడా పెట్టుకుని అయితే వచ్చామండి సో కరెక్ట్గా ఇంకా విమలా వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉన్నాం ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి అయితే వచ్చాం ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అంతా కూడా అక్క బొమ్మల కొలువు అండి చాలా బాగా చేసుకుంది అనమాట వెనకాల బ్యాక్ డ్రాప్ ఏంటంటే కొంచెం డార్క్ కలర్ పట్టు చీర పెట్టడం మూలానే ఇంకా బొమ్మలు అవన్నీ కూడా బాగా అయితే ఎలివేట్ అవుతూ ఉన్నాయి సో చూసారు కదా ఎన్ని బొమ్మలు పెట్టుకుంటూ ఉన్నదో ఇవన్నీ కూడా సర్దుకునేటప్పటికి అయితే అయిపోతూ ఉంటాయి సో బొమ్మల కొలువులు ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం బొమ్మలతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం కొత్త బొమ్మలు కూడా ఇప్పుడు మనం ప్రేమిదలు ఎలా పెట్టుకుంటాం దీపావళి టైంలో అలాగే కొన్నైనా సరే కొత్త బొమ్మలు ఈ యొక్క బొమ్మల కొలువులు అయితే పెట్టుకోవాలంట సో ఇక్కడ నాయనికకి డ్రెస్కి ఇచ్చిన హ్యాండ్ బ్యాగ్ అదంతా కూడా వేసుకుని అయితే తిరుగుతూ ఉన్నది ఇంటి పెద్దలు బయటకి ఏం తింటుంది డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు మంచి హెల్దీగా ఉండాలని నాయని నీకు నీకు పర్సులో ఎవరు పెట్టారా మనీ ఫిఫ్టీ బాబోయ్ ఎందుకు తీసుకున్నా ఎవరిచ్చినా తీసుకోకూడదు నీ డబ్బులు నువ్వు వేసుకుని వచ్చావు కదా చిన్న డబ్బులు ఉంటే డిబ్బీలో వేసుకుంటావా చిల్లర డబ్బులు వేసుకోకూడదమ్మా డిబ్బీలో డిబ్బీ నిండిపోతుంది నోట్లో వేసుకోవాలి ఇంకా చుట్టాలు అందరూ వచ్చారండి ఇంకా నేనేంటంటే విమలా వాళ్ళ ఇంటి నుంచి అయితే అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేటప్పటి కల్లా మా పెద్దమ్మమ్మ వాళ్ళ అమ్మాయి మా పిన్ని అయితే వచ్చిందనమాట మా పిన్ని చిన్నాన్న గారు అలాగే వాళ్ళ అత్తయ్య గారు మా అయ్య గారు అందరూ కూడా వచ్చారు సో ఇంక ఇంటి నిండా చుట్టాలు అయితే ఉన్నారండి సో ఇంకా అందరితో ఇంకా పండగ కదా ఇంక విశేషాలు కబుర్లు అవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ అయితే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట ఇంకా మా అయ్య వాళ్ళు అయితే షాప్ నుంచి అయితే రావాలండి ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు మేము వచ్చే టైమే అరౌండ్ ఎయిట్ థర్టీ అయితే దాటిపోయింది అనమాట సో ఇంకొంతసేపట్లో మావయ్య వాళ్ళు వస్తారు అబ్బా నేను వీడియో అమ్మా తెస్తుంది ఏ 
సో ఇంక ఈ రోజు అయితే మేము అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో అయితే ఉన్నాం కదా సో నైట్ డిన్నర్ కి అందరికి కూడా టిఫిన్స్ లో అయితే అరేంజ్ చేసేసింది అండి సో ఇంక మావయ్య వాళ్ళు వచ్చారు కదా వచ్చిన వెంటనే ఇంకా పెరుగుతో చేసిన ఆవళ్ళు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ అయితే పెడుతుంది మావయ్యకి ఏంటంటే కొంచెం స్వీట్ ఏదో తిని వచ్చాడంట హెవీగా ఉన్నదో ఒకటి తీసే అంటే సరే అని చెప్పేసి ఇంకా తీస్తున్నాను సో ఈ రోజు ఏంటంటే అందరూ పూజ చేసుకున్నాం కదా సో అందు గురించి అని చెప్పి టిఫిన్స్ లో అయితే అరేంజ్ చేసింది ముందు ఏంటంటే ఆవళ్ళు ఇచ్చేస్తే తర్వాత నెమ్మదిగా టిఫిన్ అదంతా కూడా చేయడానికి బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ముందు వచ్చిన వెంటనే ఇలా ఆవళ్ళు అయితే ఇచ్చేస్తుందండి సో నేనేంటంటే పెరుగుతో చేసింది ఏది తినను కాబట్టి నాకేంటంటే చప్పటి గారెలు అయితే ఇచ్చింది అనమాట సో ఈ రోజు నైట్ టిఫిన్స్ ఏంటంటే ఇడ్లీ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తుంది అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నాను కదా విడతలు విడతలుగా వాయిల్ అయితే పెడుతూ ఉన్నదండి ఎన్ని ఇడ్లీలు అయిపోతూ ఉంటే అలా వేడివేడిగా అయితే పెట్టేస్తూ ఉన్నది అనమాట ఇడ్లీతో పాటు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సూజీ రవ్వతో చేసే ఉప్మా కూడా ఈ ఉప్మా ఏంటంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇష్టం అనమాట దాంతో పాటు టమాటో చట్నీ అండ్ ఆల్సో కొబ్బరి చట్నీ అనేది ప్రిపేర్ చేసింది ఇక్కడ అందరికీ కూడా ఇక్కడ టిఫిన్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా పెడుతూ ఉన్నాం అనమాట సో పక్కన ఏంటంటే అక్క అందరికీ కూడా పెట్టడానికి సర్వ్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా నేను కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా ఇస్తాను మర్చిపోయాను ఇప్పుడు ఇస్తాను అండ్ ఇక్కడ అయితే ముందు మగవాళ్ళందరికీ కూడా పెట్టేసి ఇచ్చేసాము ఇంకా ఆ తర్వాత అయితే మేము పిల్లలకి తినిపించుకుంటే ఇక్కడ మేము కూడా డిన్నర్ అనేది తినేస్తున్నామండి సో ఉప్మా అనేది వేడి వేడిగా సూపర్ అయితే ఉన్నది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే దేవక్క మొన్న ఈ నెలలోనే మొన్న థర్టీన్త్ ఏంటంటే నైమిషారణ్యం అయితే వెళ్ళింది సో అక్కడ విశేషాలు అవన్నీ కూడా పిన్నితో మాతోనే అయితే చెప్తూ ఉన్నది అనమాట సో మా పిన్ని వాళ్ళు కూడా మొన్న ట్వెల్త్నే కాశీ అయితే వెళ్ళారు సో నైన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ అటండి సో అదంతా కూడా విశేషాలు ఎలా దర్శనాలు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మాట్లాడుకోవడం అయితే జరుగుతున్నది సో ఇంకొక పక్కన చిన్నపిల్లలు ఉండే పిల్లలు అందరూ కూడా ఇంకా తల్లులు అయితే తినిపిస్తూ ఉన్నారు సో ఇంకా టిఫిన్స్ అవన్నీ కూడా తినేసిన తర్వాత ఇంకా అందరూ ఎవరింటికి వాళ్ళు అయితే ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము సో ఇప్పటికే టైం అరౌండ్ టెన్ థర్టీ ఆ టైం అయితే అయిపోయిందండి సో ఇక్కడ మా మావయ్య మా హస్బెండ్కి ఏంటంటే మొన్న దసరా టైంలోనే మావయ్య కొత్తగా కార్ అనేది తీసుకున్నాడు అప్పటి నుంచి మేము కలడం అయితే కుదరలేదనమాట సో ఇంక ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ కార్ అదంతా కూడా చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట లాస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా హృదయకి ఒక కార్ తీసుకున్నాడు మావయ్య సో ఇప్పుడు మావయ్య ఏమో తనకంటూ ఇంకో కార్ అనేది తీసుకున్నాడు సో కొత్త కార్ కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ మాకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట సో మేమేంటంటే కార్ అదంతా కూడా చూసుకున్న తర్వాత ఇంకా మేమేంటంటే అక్క వాళ్ళ ఇంటికి విమలా వాళ్ళ ఇంటికి ఇంకా బైక్ మీద అయితే రాలేదండి ఇంకా రోడ్డు అంతా కూడా క్రాకర్స్ కాల్చుతూ ఉంటారు కదా గల్లీల్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ క్రాకర్స్ అవన్నీ కూడా కాల్చుతూ ఉంటారు కదా నాకైతే చాలా చాలా భయం ఏ ఏ నిప్పు తుప్ర వచ్చి మన మీద పడిపోద్దా అని చెప్పి భయపడిపోతూ ఉంటాను సో అందు గురించి అని చెప్పి ఈసారి అయితే కార్లో అయితే వచ్చాము సో ఇంకా వెళ్తూ వెళ్తూ దారిలో ఇంకా అక్క వాళ్ళు తోటుకోవాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇంక మాతోనే ఇంక వచ్చి వాళ్ళని అయితే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దేపెట్టేసి ఇంక మేమైతే ఇంక మా ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నామండి సో ఇలా కార్లో వచ్చామనుకోండి ఇంకా సేఫ్గా అయితే ఉంటాం కదా సో నేను కూడా కొంచెం టెన్షన్ ఫ్రీగా అయితే ఉంటాను సో ఇంక అదండి ఈరోజు వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని కూడా ట్యాప్ చేస్తే నేను రెగ్యులర్గా పెట్టే వీడియోస్ అని మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ లవ్ యూ ఆల్ టేక్ కేర్